，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：从一无所有到流量小花，杨子简直就是幸运。近来，杨子的日子并不平静。首先，以吴某凡首案被判一十三年有期徒刑为由。两人曾合作过，但尚未播出的电视剧《清扣远征》已经完全凉凉了。状态，网友们纷纷吐槽杨子有执行无效的地方。又过了一会儿，在和网红董老师直播的时候，不知道是因为直播间的美颜频道被过度歪曲了，嫩肤效果太不言而喻了，让杨子看起来略显肥大，连皮肤表面、颈部线条等都被完全侵蚀掉。所以杨子不仅被一些网友骂塑料满地。也让大家对他的整容医美评价颇为火爆，提出了程序。网友们不得不感慨，果然知名度不计其数。很显然，虽然杨子整容的热评再次掀起，但相信关注他的网友们都知道，之前为了进一步发展他的认真，是受到了的叮嘱，联合了典型的情景喜剧《家有儿女》。当他的美貌不适合继续上媒体的时候，杨子选择了整容，对此他也坦白承认了。很像他穿护具的时候，在《高能少年会》节目中被认为是炫耀护具的他，却靠着这种靠谱收获了新的粉丝。所以，对于杨子整容的事情，除了部分粉丝比较正能量和屏蔽外，大部分网友都没有多说什么。不得不说，杨子应该是媒体上为数不多的因为直白整容而不受关注的优秀女明星吧。这不仅是因为人人都有下雪的频道。更是因为杨子在接下来的几年里肯定出演了众多知名或优秀的影视作品，凭借他的团结获得了民族性，如《迷雾记》向幸福致敬第一节、第二节，以及创下近来老牌综艺节目最受瞩目评价的《香蜜沉沉烬如霜》，获得华鼎奖中国当代电视剧《亲爱的，亲爱的》获得最佳艺人奖，《烈火传奇》《我和我的老街坊》《安静的观察者》获得百花奖最佳配角奖艺人等等，理由是邓伦、李现等等。成功之后，杨子同样在旺夫艺人的冠军宝座上拔得头筹。不管口水战不顺口，也让杨子的知名度和流量大增。井柏然出演的女分析师，肖战出演的余生，满足劝诫，女临床医生出演程毅，沉香如碎，沉香种花等。我大概七岁的时候就看过杨子开始演影视剧了。她是该国著名的年轻明星。从大学毕业后，她没有录音可拍。目前他在高峰时段的交通堵塞中如花似锦。一直以来，无数网友都对杨子的感情演技表示遗憾。人生，那么到了那个时候，杨子能够跳出禁锢，到达持续的巅峰实现，仅仅是因果报应吗？对于熟悉杨子的粉丝和网友来说，答案应该是否定的。总而言之，杨子的爸爸是消防员，妈妈是声优，简直就是普通家庭。尽管出演过第一部和第二部《家有儿女》，但因为考试和工作变动等原因，他无法继续出演。这样一来，夏雪的工作并没有在陪伴的时间里为杨子争取到更多的资产。尤其是他从北影基金会表演部跳槽后，资产性质不断下滑。总之，在毕业前，他还参演了电视剧《决战长沙》，获得了很高的评价。剧中，她从风华正茂的大小姐到为人妻、为人母的循环，影响深远。那两年，就连美乐蒂丹丹都说服杨子放弃演艺之路，她却咬着牙忍了下来。是担当戏份不多的配角，还是因为对身材的不安而做整形手术？那么看来，杨子会想尽一切办法继续留在演艺圈。正因如此，二零一六年。他凭借着名电视剧《知足之礼》中直率善良又悲情的新手邱莹莹再次被人熟知。从那时起，不断有成名的影视作品，让杨子一点一点成为炙手可热的知名艺人。所以，有的时候不仅仅是因果报应，你也应该时刻准备着，保证自己有足够的团结去把握机会，不动摇。零二，肖战的影视典范对视太厉害了。舞台宣告纪念季，傲娇问谁不爱？近日，由肖战。吴宣仪主演的典范电影《斗罗大陆》推出了别具一格的纪念，不知不觉推出了第二个传送纪念，满满的感慨。值得关注的是，舞台在报道这一振奋人心的消息时，同样冒昧的问起“萌萌哒唐三谁不珍惜”。根据新浪舞台宣言，由肖战、吴宣仪主演的影视典范《斗罗大陆》迎来了二度开播纪念，上热搜名单是明智的。耐人寻味的是，在台上宣布喜讯的同时，还装模作样的问了一个胆大包天的唐三：“谁能不珍惜呢？”恐怕没有人不珍惜。
。从粉丝们的反应来看，大家都在给艺人肖战送上祝福，他们忍不住抱怨时间过得真快，已经两年了。总感觉就像昨天发生的事情，他永远充满了新奇和充满活力的爱。还有，正如台上所说，肖战的唐三总体来说还是很优秀的。这份工作完全是为肖战量身定做的。肖战的性格和立场与唐三一样稳重。说白了，祝艺人肖战一切顺利，也祝吴宣仪和斗罗大陆团队一切顺利。基本上可以肯定，这个节目已经变成了一件永恒的艺术品。不管过了多久，他总归会被众人回忆起来，成为众人喜闻乐见的话题。点，也就是这部剧一直在不断的获得新的殊荣，伴随而来的颜值依旧格外的高，这一切都看在眼里。肖战的对眼无比巨大，典范之作当之无愧。零三，事实证明，李现名扬全国，又踏上了一条艺人之路。目前阿耀的狂风之旅已经接近尾声，小李的过程还在进行中。人生如街上的远足，我也是一个步行的人。告别谢芷瑶的李现，依旧在不停地奔波着。地方，追风逐月，别停。关卡里蹦蹦跳跳的鱼儿和一蛇可多了。李现凭借去威风处，一荡低调又铺天盖地的求职猫眼，一月热播剧照。开年高分剧《你来我往》高分大战，谢芷瑶的幸福进步，乐哀的命中注定，其实是不一般的小业力。众多网友在一口气支持李现拿下大奖的同时，同样对卫视完结的《去威风处》犹豫不决。与麻花打完的李现，也从谢芷瑶那里收获了海量的实用知识。无论如何，迄今为止最可笑的是，李现在在威风中破译的《乐观之花》，终于在情感的泥土中绽放。一场风。让一群有标准的年轻人重新评估了自己生命的价值，是我在苦海中垂钓，在我不幸的人生顾不上的地方领一份可怜的年金，还是让我的命运在我深爱的地方开花结果？谢之遥只是其中一个回应，但它并不是重点。无论如何，这活水的泉源对人群来说是一笔财富，而且本色出演的李现，在电视剧里里外外似乎都有自己的话语权，也就是说。让他满身霓虹，我什么都没有与之战斗。刚录制《威风》的时候，李现就对谢志尧给出了格外中肯的评价：李现一般都很优秀，看似无关紧要的四个字，一反常态，彻底揭穿了李现自己的泄密。在塑造谢志尧的工作中，李现这个人现在是不可替代的组成部分。迫使李现和谢志尧相互对应的，就是这种平心静气的心态，不刻意的交流感情。不拘泥于日常生活中如何去罗马，无论如何，无论何时何地，他都给人一种悲壮的缺失感的粗鲁。过时的爱情充满热情，陷入不变的虚荣，面对自我辨别。诗和远方真是千里之外，平凡的高山潮水，生命的碎片，都是枷锁，让个人最后无法动弹。虽如此，有些人宁可埋头苦干，也不愿去人间一春。而李现正是在命运中远航的文艺开拓者。每一个隐秘的日子里，在无数声音的聚光灯下，李贤都在寻找，在干涸的渴求下，他也更加膨胀着满满的灵魂。正在休养办公室的李贤，需要当个及时的顶上顶梁柱，自由的野性。在喧闹的风水宇宙中，绕过万象之后，他可以三思而后行。零幺七夕时期，影子分明，时间像一场倾盆大雨，不断的驱赶着个人，被卷入其中的人抬起头来。船帆不约而同的主动划过了千山万水。对李现来说，三十岁只是自己定下的石碑上剩下的一个数字，但三十岁之后回想起来，过去的风雨迷雾也不过是一头鲸鱼在游弋于世间。一九九一年，湖北省荆州市一户小康人家传来不平凡的喜悦，怀上了一个孩子，这让他的家人很满意。监护人意识到他们不能给这个孩子任何显着的家庭基础，但一个温暖的家庭会让他的少年生活与众不同。就在孩子怀上前两天，荆州风雨交加，为了给孩子带来好运和寄予厚望，名字中用了一个“称日光”的“现”字。李穗一定会变成乡亲们心中永远开朗活泼的孩子。李现的童年没有生词表达苦恼的表情，因为他有足够的幸运，有充满活力和希望的监护人。乡土家庭让少年李现从小就领悟了一个基本道理：我不是中心，爱才是永远不会退缩的安人圣人。在亲人的滔滔不绝之下，李现的体重一度飙升至160斤。大家眼中朴实正经的胖胖子，在年轻时就承认
，他的外表可能并不像周围人的笑话那样简单直接。于是，读中学的李现通过健身减掉了二十斤，瘦下来的李贤，如今的骨子里多了一个书生的影子。但不管怎么说，他的家族里也没有能指点李贤的资深工匠。在考虑李贤未来的道路时，他的家人实际上让李贤在受保护的情况下花费大量时间在数学、物理、科学和科学上。在这种大兵越过单板跨度的选校试炼下，打低风生水起的李现被碾压了。思索了一段时间后，李现选择动用自己的演技为自己扫清后路。一十九岁的少年很像曹植在《白驹过隙》中的寄语：“白驹披荆，一路西奔北。” 2010年，面临人生最后一次冲突的李现，被北京电影基金会收归囊中。连精通课程都不懂的李现，一开始就被王静科长看上了。《千箭穿心》犹如为李现量身定做。就在北京电影基金会摄影部指导员王晶因放映而紧张的时候，上帝挽救了这种一致的情况。入行不久的李，在这部戏里表现还算不错，但在他看来，戏外的严酷和抗议才是他找准自己定位的方向。事实上，《千箭穿心》对李现来说是甜蜜的憧憬。他以后亲口说，这部电影为我对公益的时尚热情打下了基础。三百万的电影让李现瞬间出现在荧幕上，随后长时间的昏睡让李现无所适从。没有人一直过着一帆风顺的生活，李现也不例外。在没有戏可拍的时候。即使是恐怖的戏，李现也是只为空穴来风。只是天气不好，李现需要在地球上遇到。初恋未满沉闷的电影工业，让李现的标准一步步得出圆月般的结论。《死与爱》采购的一十一点二万影业，是李现演艺界的一个病毒笑话。更何况华夏风云人物有一种奔马上路的感觉，真实的把李现的软弱表现得淋漓尽致。李现的货币自由目标越来越远。看了一眼银行卡上的三十八点二这个数字，李现开始为自己的职业操心了。就在李贤觉得再也无处可去的时候，他正兴冲冲地冲了过来。二零一五年，李现向市一场因果报应，得到了打瞌睡的姐弟俩中的谢逊一脚。不过谢逊并不是一个有魅力的研究员，而是一个一边工作一边沉思的倒霉孩子。逊哥的胡子眉毛，无论是脸色，还是出乎意料的是，他的生源。都在李贤不愉快的处理之后，显得格格不入。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。